Здравствуйте. О том, что случилось сегодня, расскажут корреспонденты новосибирских новостей. Я Ксения Ануфриева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Театр начинается. Сергей Фанасьев провел экскурсию в здании бывшего кинотеатра «Пионер», а мэр рассказал, где возьмут деньги на реконструкцию. Незаконной торговли – бой. На улице города наводят порядок. Рейды и штрафы дают только временный эффект, когда ужесточат наказание. Их разыскивает автополиция. Как стать сотрудником ГИБДД и кто имеет право надеть форму инспектора ДПС? Театр Афанасьева получит собственную площадку к 30-летию творческого коллектива. В бывшем здании кинотеатра «Пионер» будет два зала – большой на 300 мест и малый на 100 с лишним. Художественный руководитель театра Сергей Афанасьев и Анатолий Локоть сегодня вместе осмотрели здание. О деталях предстоящей реконструкции. Александр Вяткин. Для нас главный артист всегда был в театре, поэтому нам надо сделать так, чтобы хорошо было видно артиста. Сергей Афанасьев вместе с мэром осматривает бывшее здание кинотеатра «Пионер». Для городского драматического это теперь дом. Пока не родной, но долгожданный. Здание предстоит отремонтировать, обжить. Вот здесь будет большой зал, примерно на 300 мест. Реконструкция предстоит масштабная. Чтобы сделать полноценную театральную сцену, все придется перевернуть в прямом смысле. Зрительный зал и сцену поменяют местами. Через коридор, напротив, будет малый зал на 100-150 мест. Там сейчас нет даже пола. Это здание идеально подходит для съемок постапокалиптического фильма. Раньше по этой лестнице люди поднимались в зал для просмотра кино. Теперь же эти ступеньки ведут к обрыву. В такое состояние зал привел бывший арендатор. Съезжая отсюда, коммерсанты вместе с собой забрали все, что смогли. Даже разобрали на стил и вывезли все зрительские кресла. Бывший арендатор долго не хотел освобождать здание. Почти два года шли судебные тяжбы. Муниципалитет выиграл все споры. А интересы уникального театрального коллектива мэр лично отстоял перед федеральным центром. Центром. Пока на обследование здания и подготовку документов город выделит 50 миллионов рублей. У нас заложены бюджетные деньги. Мы предполагаем провести проектные работы. То есть нужно необходимо создать проект. Мы надеемся на поддержку у федерального центра. А как вы помните, такие обещания были даны министром, федеральным министром Мединским. Здание для городского драматического театра отремонтируют, даже если федеральных денег не будет, заявил мэр. Первый спектакль в этих стенах артисты должны дать уже в следующем году, к 30-летию коллектива. Мы постараемся сделать все, чтобы помимо хорошего здания здесь шли хорошие спектакли. Но в этом смысле у нас уже есть определенные рекомендации, определенный опыт. Но зрители, которые перестанут толпиться в антракте в санузлы, которые перестанут толпиться на лестницах в гардеробные там, и так далее, и так далее, у них появится довольно много свободного воздуха. От арендаторов кинотеатра «Пионер» прежде получали небольшой доход, при том, что площадка в самом центре. При этом городу приходилось платить за размещение театральной трупы в подвале на вокзальной магистрали. Переезд коллектива под руководством Сергея Афанасьева – пример эффективного использования муниципальной собственности. Теперь городское здание будет служить городскому же театру. Александр Вяткин, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Мусорная концессия еще находится в стадии обсуждения, а концессионер уже выпустил ценные бумаги стоимостью 1 миллиард рублей. Депутаты законодательного собрания уверяют, что действия предпринимателя могут негативно повлиять на областной бюджет. Коммерческие риски концессионера при выпуске им денежных ценных бумаг может добровольно взять на себя концессионер, то есть бюджет Новосибирской области. Сегодня мы не знаем, заключен такое трехстороннее прямое соглашение на таких условиях между концедентом, концессионером и финансирующей организацией с выпуском ЭО «Экология Новосибирск» ценных бумаг на 1 миллиард рублей. Накануне подписано постановление о создании рабочей группы. В нее войдут депутаты и чиновники областного правительства. Вместе они должны внести поправки в соглашение о мусорной концессии. Так, в Раздольном и Верхтулье должны появиться два сортировочных комплекса. Областной бюджет обязан возместить недополученную прибыль концессионеру, если объемы отходов будут недостаточными. Арбитражный суд Москвы, между тем, вынес решение, по которому инвестиции концессионеров не должны полностью возмещаться из бюджета. На этом настаивает и антимонопольная служба. Торг здесь неуместен. В городе создадут штаб, который будет оперативно решать все вопросы, связанные с нелегальной торговлей. Цель – навести порядок на улицах Новосибирска. С начала года в поисках незаконных палаток представители районных администраций, полиции, миграционных и ветеринарных служб провели больше тысячи рейдов. На стихийных рынках побывал и Александр Потенихин. 
Все больше несанкционированных торговцев выходят на улицы города. Например, здесь, рядом с площадью Калинина, образовался целый стихийный рынок. Причем рядом с дорогой. А продают в основном овощи и фрукты. Свежая редиска, огурцы и помидоры. Выглядит аппетитно, но как и где все это выращено, неизвестно. Под палящим солнцем умудряются торговать даже колбасой. У вас есть разрешение на торговлю? Уберите, пожалуйста, камеру. Разрешение у вас есть на торговлю? Все есть. Камеру Покажите. Уберите. Как только торговцы замечают видеокамеру, прилавки пустеют. Быстро заметать следы уже привыкли. Представители муниципалитета вместе с полицейскими регулярно проводят рейды. Из-за несанкционированной торговли городской бюджет недополучает деньги за аренду земли. Нелегальный бизнес процветает, потому что покупатели поддерживают его. А яйца видно, что они свежие. Они видно, вот именно, Конечно. что их видно, что они свежие. И причем меня здесь уже многие они знают. на самом деле вкусные, угу. домашние, чем магазинные покупаешь, там вот химия от них пахнет. Штраф за несанкционированную торговлю небольшой, от 300 рублей до 1000. С начала года в поисках нелегальных бизнесменов провели уже тысячу рейдов и составили около полутора тысяч протоколов. Общая сумма штрафов больше миллиона рублей. Только оплатили всего 15 процентов. Без изменения, вот, может быть, на законодательном, на, не на федеральном, хотя бы на субъектовом уровне, хотелось бы поднять штраф, чтобы он был действенным, во-первых. Во-вторых, чтобы судебные приставы, видя этот штраф, хоть как-то начинали работать. Потому что, когда судебный пристав видит штраф 300 рублей, ну, и, и тут тоже тормозится. Очаги несанкционированной торговли известны. Нелегальные ряды есть практически на всех улицах, у станции метро. Там, где поток покупателей не иссякает. За самые прибыльные места – большая конкуренция. Торгует наша мафия, не русская, которая вообще здесь создала такой рынок. По той стороне. Вот смотрите, даже бабушки говорят. Стороне, да. Там одни не русские, вот. свободно вот. торгуют. А мы не можем какую-то редиску продать. На деле гости из Средней Азии к бизнесу подошли по-хозяйски. Торгуют легально. А скажите, у вас есть разрешение на торговлю? Да. А покажите, пожалуйста. На той стороне. На той стороне, это где? Тоже угловой наша точка. Документы в порядке и торговать по закону здесь можно. Место в городе есть и для тех, кто хочет продать овощи и фрукты со своего огорода. Но перебраться на санкционированные рынки с льготными прилавками удачников желания, как видно, нет. Александр Потенихин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Полисы ОСАГО без ограничений по числу водителей могут подорожать на половину стоимости. А вот для молодых водителей страхования автогражданской ответственности обойдется дороже почти в два раза. Таким образом, регулятор Центробанк хочет сделать страхование справедливее для всех обладателей ОСАГО. Потому что стаж уже большой, как бы менее страховых случаев происходит, когда стаж более уже большой, как бы все равно же за столько времени. Покупателям полиса без ограничений придется платить больше, ведь так автомобилисты нередко маскируют собственную плохую страховую историю. С водителей в возрасте от 22 до 29 лет и со стажем от 3 до 6 лет планируют брать за страховку на 50 и даже 80 процентов больше. По статистике, именно они чаще всего становятся виновниками ДТП. А опытные и безаварийные водители, возможно, получат скидку в треть стоимости полиса. Фактически наиболее рискованные и убыточные категории водителей – платят меньше, чем э, требует статистика, а, соответственно, наиболее э, предпочтительные водители, ну, которые консервативные, с консервативным стилем вождения, которые с, наибольшей, с наименьшей степенью подвержены попаданию в аварии, они платят за полис больше. И наша задача на основе вот этих расчетов систему сбалансировать. Заглянуть на режимные объекты и устроиться на работу предложили новосибирцам в городском полку ГИБДД. Всем пришедшим проводят экскурсию и рассказывают о преимуществах службы. К сожалению, не все знают, что такое ГИБДД, как она работает изнутри. Все В основном складывается ощущение, это наряды, которые несут службу на дороге. Но вот при проведении ярмарки вакансий как раз есть возможность показать нашу службу изнутри. Быт. Организация службы, организация боевой и физической подготовки. Во время двух предыдущих подобных акций узнать о том, что такое служба в автоинспекции, пришло 450 новосибирцев. 20 из них устроились на работу в госавтоинспекцию. Сейчас вакантны 60 мест в различных подразделениях. Самая востребованная должность – инспектора ДПС. Но найти работу в ГИБДД смогут и девушки, особенно если у них есть юридическое образование. На экране указаны телефоны, по которым можно узнать всю необходимую информацию. 
посмотреть, ознакомиться с деятельностью, увидеть, как все проходит, как живет, так сказать, полк. И образование у меня такое, что у меня специализация уголовно-правовая. То есть в любом случае хотелось бы попробовать себя в такой специальности, в такой работе. До старта технопрома остались считанные дни. Основная тема нынешнего юбилейного международного форума – индустрия 4.0, диверсификация оборонной промышленности и выход на гражданские рынки. Особое место организаторы отводят разработкам научных институтов. Сейчас мы ориентированы на то, чтобы науку максимально соединить с производством, дополняя инфраструктурой, которая, может быть, раньше играла отраслевая наука. Это инжиниринговые центры, и технопарки и какие-то совместные проекты. Участников технопрома больше тысячи, среди них порядка 18 научных институтов с инновационными разработками. Так, например, Институт физики полупроводников покажет радиолокаторы, Институт автоматики и электрометрии, аппаратно-программную систему 3D-принтер по металлу, а Институт ядерной физики – новое поколение электроники для современных и будущих ускорителей. Всего порядка 75 разработок Института в Саран. Здесь мы использовали самые современные технологии, и мы делаем эту работу, то есть разработка института ядерной физики, вот изготовление, сборка делается на новосибирских предприятиях. Так что это полностью сибирское изделие. Новосибирских школьников стали реже выгонять с экзаменов. Эксперты подвели предварительные итоги по ЕГЭ в области. Пока за использование шпаргалок и телефонов выгнали четырех школьников. В прошлом году их было десять. Это положительные результаты, показывают о том, что работа массовая и в СМИ, перед, и в школах, и в СМИ перед началом экзаменов. Это проведение массовых большого количества родительских собраний Министерством образования и родительских собраний в школах. Все-таки дало свой результат и количество нарушений в этом плане становится меньшим. В этом году единый госэкзамен сдают 13,5 тысяч выпускников. Первые итоги уже есть по информатике, географии, математике, базовому и профильному уровням. Результаты, как и в прошлом году, за исключением того, что стабальников по информатике стало больше, в этом году их 10 по области. Что касается информации по выбросам в интернет ответов на задания экзаменов для девятиклассников, то эксперты убеждены, что на результаты аттестации это никак не повлияло. У нас есть специальная группа мониторинга которая работает над анализом материалов, которые размещаются в социальных сетях. И любые предложения по каким-то контрольно-измерительным материалам, либо покупке ответов, мы сразу же передаем на горячую линию Росубернадзора для предотвращения каких-либо ситуаций. Детский труд по закону. В Новосибирске начали свою работу трудовые лагеря. Ребята в них в основном занимаются обустройством территории, высаживают деревья, стригут траву и красят заборы. Заметный вклад в благоустройство дворов и пришкольных садов. Как оплачивается детская работа, узнала Александра Медведенко. Раз, два, три, четыре. Все по-взрослому. Сначала разминка, инструктаж, потом садовая работа. И только после заслуженная оплата в виде билетов в кино или зоопарк. Руки хоть и маленькие, всегда пригодятся во дворе. Видя, как дети болтаются, можно сказать, а нам вроде как и помощники в это время нужны, мы только посадим цветы, саженцы, и надо поливать, а дети, чтобы не болтались, и мы обратились в мэрию с просьбой, чтобы нам разрешили вот занятия с детьми. Сегодня в расписании изменения полив отменяется, но работа найдется. Ребятам нужно подрезать ветки деревьев, которые мешают прохожим. Конечно, важно. И для самих детей важно. Потому что это же трудовое воспитание. Это характер, это сила, уверенность в себе. Это коллективизм, в конце концов. Многие из ребят проводят лето в городе, в трудовых лагерях, и время проходит быстро. И отдохнуть можно после плодотворной работы. Дома скучно, мы никуда не уезжаем, мы... я не хотела сидеть дома все дни. Здесь мне больше всего нравится мыть посуду и убираться. Мне нравится, что мы тут садим цветы, эм, э, много играем. Можно с детьми тут с маленькими поиграть, я обычно это люблю. Помимо дворов, новосибирские школьники могут привести в порядок и родные классы. Патриотическое воспитание, оно с чего начинается? С любви к своей малой родине. То есть ты не полюбишь всю страну, пока не полюбишь место, где ты живешь, где ты вырос, где, где твой дом. А вот, собственно говоря, такими вот акциями по облагораживанию территории, оно, оно и воспитывается. 
Дети признаются, в вопросе чистоты надежды на взрослых особо нет, поэтому приходится оказывать посильную помощь. Просто люди мимо проходят, мусорят, а потом ты за них это все убираешь. И неприятно потом самому мусорить. Замечания делаете? Нет, ну все-таки это взрослые, что они, блин, скажут, иди ты сама туда. И там убирай, тебе надо. Ты Может, убирай. скоро они сами поймут, что не надо мусор. Но любой отряд, даже трудовой, для ребят это в первую очередь общение. Вместе с друзьями и работает все веселее. Александр Медведенко, Денис Савинский, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Больше 80 новосибирцев, сдавших нормативы ГТО, получили золотые значки из рук вице-мэра и олимпийского чемпиона. 12 тысяч человек уже попробовали свои силы. Только 10% показывают высшие результаты и получают золотые значки. В основном отличники ГТО – это старшеклассники, что неудивительно, ведь хороший результат учитывается при поступлении в ВУЗ. Однако есть среди обладателей золотых значков и люди преклонного возраста. Первым новосибирцем старше 70 лет, который получил высшую награду при сдаче комплекса, стал Виктор Синищеков. Те нагрузки, которые я испытывал во время сдачи нормативов, ну, они для меня были обычными, скажем. Ну, я говорю, трудности они, конечно, были, особенно на лыжах. Дело в том, что вместо трех километров прошел дистанцию 5 километров. Ну, зашли с визитным возрастом, зашли к трех километров. Это все новости на сегодня. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. Завтра в 6 вечера, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Вечерний разговор» с Артемом Роговским. Гостем студии станет известный новосибирский политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Пучкин. Речь в ток-шоу пойдет об очередной прямой линии президента страны. А наши коллеги из интернет-редакции на сайте nascanews.info сегодня пишут о том, где в городе можно безопасно купаться. И на этом все. До завтра. Thank you.